Herzlich willkommen zum neuen Video bei Berghuhn. Heute geht es ums Thema leichter bergauf fahren. Wie ihr wisst, bergauf ist es immer anstrengender als bergab. Und heute geht es darum, euch unsere Tipps zu geben, wie es leichter geht. Viel Spaß bei diesem Video. Also unser erster Tipp ist ganz einfach. Um leichter bergauf zu fahren, sollte man nicht zu schnell starten. Die meisten fahren viel zu schnell los und stellen dann nach kurzer Zeit fest, jetzt wird es anstrengend, wenn es bergauf geht, weil der Gang viel zu schwer war, man viel zu schnell losgefahren ist. Also erster Tipp ist, langsam losfahren. Unser Tipp Nummer zwei, die richtige Übersetzung wählen. Das Rad haben wir ja schon ein paar Mal jetzt vorgestellt, auch mit der Übersetzung, die hier montiert ist. Das ist eine sehr bergtaugliche Übersetzung zum Bergauffahren. Und das ist der nächste Punkt, den ich euch unbedingt empfehlen würde. Einfach drauf pfeifen, was manchmal die Industrie sagt, was der richtige Gang ist, um bergauf zu fahren. Keine Scheu davor zu haben, eine noch bessere Übersetzung, eine noch bergtauglichere Übersetzung zu montieren, um damit mit einer vernünftigen, flüssigen Trittfrequenz bergauf fahren zu können. Dann schafft es nämlich auch im Sitzen und auch längere Zeit. So ist es viel zu langsam und viel zu anstrengend. Und den Fehler machen viele, dass sie einen zu dicken Gang einlegen oder die falsche Übersetzung bergauf wählen. So, die Trittfrequenz ist natürlich immer was Subjektives. Ich trete jetzt viel zu schnell für meinen Geschmack, aber manche mögen es ja sehr schnell. So geht es natürlich auch. Unser Tipp Nummer drei. Es geht nicht darum, hier irgendwelche Rekorde zu brechen, zumindest nicht für die Normalsterblichen und meisten Radfahrer unter uns. Wir fahren ja auch gerne zum Spaß, weil es uns Freude macht, in den Bergen unterwegs zu sein. Es geht darum, dass man oben ankommt, ohne erschöpft zu sein. Also sich die Kraft gut einteilen, nicht zu schnell fahren, mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit fahren und gerne auch mal eine kurze Pause machen, um wieder durchzuschnaufen. Unser nächster Tipp ist, es geht um die mentale Stärke. Bergauf fahren ist viel Kopfsache. Natürlich muss man trainiert sein, das ist völlig klar. Darauf gehe ich jetzt gar nicht mehr im Detail ein. Aber es geht darum, dass man sich einfach ein Ziel setzt, sagt, ich denke gar nicht daran, dass es jetzt vielleicht 1000 Meter sind, Höhenmeter, die ich jetzt am Stück hier zurücklegen muss, sondern man sagt einfach, ich fahre mal bis zur nächsten Kurve. Die sehe ich schon, die ist nicht mehr weit weg und ich versuche in einem gleichmäßigen Tempo bis dorthin zu fahren. Wenn ich die Kurve erreicht habe, sehe ich die nächste Kurve und fahre bis zur nächsten Kurve weiter. Einfach sich kleine Ziele setzen und gemütlich, angenehm, in einem angenehmen Trittfrequenz, angenehmen Tempo weiterfahren. Ganz wichtiger Tipp zwischendrin, wenn man eine Pause macht, auch mal die Aussicht genießen, auch schon bei der Auffahrt. Darum geht es ja auch. Wir wollen hier keine Rekorde brechen, sondern einfach die Landschaft genießen, uns darüber freuen, dass man vielleicht mal woanders unterwegs ist, die schönen Eindrücke mitnehmen. Also, das ist auch ganz wesentlich beim Bergauffahren. Nächster Tipp, die richtige Linienwahl. Ihr seht schon hier eine richtige schöne Serpentine. Wir stehen hier auf einer kleinen Bergstraße. Da kommt es immer darauf an, dass man, wenn man keinen Verkehr hat und die Kurve halbwegs einsichtig ist, die Kurve dort fährt, wo sie ein bisschen flacher ist. Würde ich jetzt innen hochfahren, wäre es viel steiler als hier auf der Außenlinie, wo ich gerade mit dem Rad stehe. Also wann immer es geht, die Kurve so anfahren, dass man nicht die, durch den steilsten Abschnitt fährt. Einfach, um den Rhythmus beizubehalten und gleichmäßig weitertreten zu können. Wenn man bergauf fährt, ermüden die Muskeln relativ schnell, weil man immer die gleiche Position beibehält, wenn man im Sitzen fährt. Also ist ein guter Tipp, zwischendrin auch mal aus dem Sattel zu gehen, ein paar Meter im Stehen zu fahren, den Rhythmus etwas zu wechseln. Das heißt, einen schwereren Gang einlegen, ein oder zwei Gänge, je nachdem, wie groß die Steigung ist und ja, wie fit man sich gerade fühlt, dass man einfach mal im Wiegetritt fährt, ein paar andere Muskeln im Körper, in den Beinen, betätigen kann, dann fühlt man sich gleich ein bisschen fitter und der Po wird auch mal für einen Moment gelüftet und entlastet. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man bergauf fährt, hat man einfach normalerweise weniger Fahrtwind, weniger Kühlung und subjektiv wird es viel anstrengender. Auch wenn es vielleicht gar nicht anstrengender ist, als wenn man in der Ebene mit einem großen Gang fährt und schnell reintritt. Aber der Fahrtwind ist einfach reduziert beim Bergauffahren in der Regel. Da hilft es immer, wenn man sich mit Wasser etwas kühlt. Wir haben ja Trinkflaschen dabei. Und wenn man mal eine Quelle findet, einfach die Chance nutzen, an einem warmen Tag vor allen Dingen sich wirklich Wasser über den Kopf zu gießen, um etwas abzukühlen. Das machen auch die Radprofis, wenn man sich das mal anguckt. Und das hilft extrem, um einfach die Körpertemperatur wieder ein bisschen runterzuholen und sich besser zu fühlen. Ein nächster Tipp, den ich euch geben würde, ist immer wieder mal die Griffposition auf dem Rad wechseln. Also vorausgesetzt, man hat natürlich ein Rennrad bzw. einen Dropbar-Lenker, wo man verschiedene Griffpositionen hat. Ich wechsle immer ganz gern hier zwischen der Oberlenkerposition oder hier zwischen den Bremsschalthebeln. 
Oder wenn ich eben aus dem Sattel gehe, sprich, dass ich wirklich im Wiegetritt fahren kann, einfach um mal den Hintern zu entlasten und einfach andere Muskelgruppen im Körper zu betätigen. Das beugt auch der Ermüdung entscheidend vor. Was man auf keinen Fall vergessen darf, gerade wenn es anstrengend ist, passiert das relativ schnell, dass man zu wenig isst. Wenn man ein bisschen Training hat, merkt man sehr schnell, wenn man langsam in Unterzucker gerät. Also würde ich euch ganz dringend empfehlen, ausreichend zu essen und zu trinken. Wie viel man nun essen und trinken muss, ist sehr individuell verschieden. Deswegen würde ich hier keinen Wert angeben. Aber grundsätzlich, wir versuchen immer hier mit zwei Trinkflaschen zu fahren. Lieber hat man mal ein bisschen zu viel Wasser dabei und äh, hat etwas mehr für die Kühlung, als statt dass es einem hier ausgeht. Genauso mit dem Essen. Ein paar Riegel mitnehmen. Jetzt habe ich hier ein paar, Na ein paar Bananen eingeschoben. Das ist immer was, was leicht verdaulich ist, was einem genügend Energie liefert, damit man wieder bis zur nächsten Pause weiterkommt. Nächster Punkt, da geht es wieder ums reine Gewicht. Je leichter man ist, wenn man bergauf fährt, also Systemgewicht aus Fahrer plus hier der ganzen Ausrüstung, desto angenehmer ist es natürlich, bergauf zu fahren. Hätte ich jetzt schwere Packtaschen dabei, macht es viel weniger Spaß, beziehungsweise man muss einfach akzeptieren, dass man deutlich langsamer fährt. Dann geht es natürlich genauso. Hier seht ihr auch schon eine ganze Menge am Rad. Jemand, der vielleicht eine Tagestour macht, sagt, mein Gott, ist das viel Gepäck. Wir machen heute auch nur eine Tagestour, aber wir sind in den Bergen unterwegs. Man sieht schon heute am Wetter, ist es ist so ein bisschen wechselhaft. Es könnte auch mal einen Schauer geben. Also wir haben eine Regenjacke dabei, bzw. eine Windjacke. Wir haben noch mal ein bisschen was Wärmeres zum Anziehen, wenn es bergab geht. Das ist nämlich auch immer eine wichtige Sache. Je nachdem, in welcher Region man fährt und wie hoch der Pass ist, auf dem man vielleicht drauf fährt, kann die Abfahrt mal ganz schön kühl werden. Und dann ist es wichtig, dass man sich was Warmes anziehen kann oder sogar mal was umzieht, wenn man total nass geschwitzt ist, damit man sicher bergab fahren kann und eben nicht eine Unterkühlung bekommt. Ja, ihr habt jetzt verschiedene Tipps gesehen. Was würdest du jetzt sagen? Was war für dich ein wesentlicher Punkt? Langsam losfahren und einfach auch sich mental darauf einstellen, dass einfach der Berg länger dauert, man nicht so schnell vorankommt. Aber jede Auffahrt ist gefolgt von einer Abfahrt, die dann richtig Spaß macht und es will einfach verdient sein. Ganz genau, so sehe ich es auch. Man ist kein Radprofi, wir sind keine Radprofis, aber wir fahren trotzdem gern bergauf. Und mit den Tipps, die wir euch gezeigt haben, sollte es eigentlich jeder ganz gut schaffen können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Thumbs up da, ein Like da, abonniert unseren Kanal, lasst auch gerne einen netten Kommentar da und bis zum nächsten Video. Bis dann. Servus. Servus.